చంద్రబాబుపై నమ్మకం ఏపీకి పారిశ్రామిక వరం అసలే కొత్త రాష్టం మౌలిక వసతులు విద్యుత్తు నీరు రాయితీలు ఎంత వరకు అందుతాయో తెలియదు రాష్టంలో పరిస్థితులు సర్దుకోడానికే సమయం పడుతుంది అలాంటప్పుడు పరిశ్రమలకు అనుమతులు ఎప్పుడొస్తాయో చెప్పలేం అయినా పరిశ్రమలు నవ్యాంధ్రకు వరస కట్టాయి కారణం చంద్రబాబు మీదున్న నమ్మకం నాలుగున్నరేళ్లలో పదిహేను పాయింట్ నాలుగు ఎనిమిది లక్షల కోట్లు పెట్టుబడుల ఒప్పందాలు జరిగాయి ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఏడు లక్షల కోట్లతో ఎనిమిది వందల పది పరిశ్రమలు ప్రారంభమయ్యాయి రెండు పాయింట్ ఐదు ఒకటి లక్షల మందికి ఉద్యోగం ఉపాధి లభించింది మరో ఐదు పాయింట్ రెండు ఏడు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులతో ఒక వెయ్యి రెండు వందల పదకొండు ప్రాజెక్టుల పనులు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి వీటిలో మరో ఏడు పాయింట్ ఆరు ఆరు లక్షల మందికి ఉద్యోగావకాశాలు కలగనున్నాయి పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి రంగాల్లో అత్యధిక వృద్ది రేటును సాధించి సులభతర వాణిజ్యంలో దేశంలో నెంబర్ వన్ గా నిలిచింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇదంతా ఒక్క రోజులోనో ఒక్క చిటిక వేస్తేనో జరగలేదు రాత్రిం బవులు వచ్చేసిన దీనికోసం ప్రపంచం అంతా తిరిగాం చాలా దేశాలు తిరిగాం దావోస్ రెగ్యులర్ గా వెళ్ళాం అనునిత్య ప్రమోట్ చేశాం ఇక్కడ ఒకటి గవర్నమెంట్ కి వ్యక్తిగతంగా నాకు కూడా ఉండే క్రెడిబిలిటీ ఉపయోగపడింది పరిశ్రమలకు నిరంతర విద్యుత్తు చంద్రబాబు పాలన సామర్థ్యంతోనే సాధ్యమైంది పన్నెండు పారిశ్రామిక విధానాలు తేవడం దరఖాస్తు చేసుకున్న ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో రూపాయి అవినీతి లేకుండా అన్ని అనుమతులు ఇవ్వడం చంద్రబాబు పాలనలోనే సాధ్యమైంది అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకు సహకరించకపోయినా మనకుండే విశ్వసనీయతతో మనం ఉండే ప్రోయాక్టివ్నెస్ తో ఎక్కడికక్కడ ప్రమోట్ చేస్తున్నాం ఇందులో మీరు చూస్తే స్టీల్ ప్లాంట్ తెనిక్కి పోయారు మనం ముందుకెళ్తున్నాం అదే మరి దుగ్గిరాజపట్నం పోర్ట్ పెట్టమంటే పెట్టలేదు మనం ఆల్టర్నేటివ్ గా రామాయపట్నం పోర్ట్ పెట్టేస్తున్నాం అదే పెట్రో కెమికల్ కారిడార్ ని చేయమంటే చేయకుండా చాలా మేనమేషాలు లెక్కేశారు మనం చాలా అన్యాయం చేశారు ఇతర రాష్ట్రాలతో పోటీ పడి ఒకవైపు ముఖ్యమంత్రి మరోవైపు మంత్రి లోకేష్ చేసిన ప్రయత్నాల ఫలితంగానే ఈ రోజు రాష్ట్రంలో కియా హీరో వంటి పరిశ్రమలు వేళ్లూనుకున్నాయి ప్రత్యేక హోదా లేకపోయినా పారిశ్రామిక అభివృద్దికి కేంద్రం సహకరించకపోయినా ఇన్ని పరిశ్రమలను రాష్ట్రానికి రప్పించడం ఒక్క చంద్రబాబు వల్లే సాధ్యం